Привет, ребят! Мы сегодня на Мертвом море. Сегодня суббота. Выбрались первый раз после карантина. Давайте немножко пробежимся, посмотрим, что и как. Как устроили тут люди отдых. Мы находимся в местности под названием Инбукек. На муниципальном пляже. Сегодня 10 апреля, 26 градусов температура, вода 24 градуса. Народ расслаблен, как и ваш покорный слуга, пожалуйста. Вот автобусом мы добрались сюда общественным. Транспорта нет в субботу, мы добрались специальной туристической компании, которая нас подвезла до сюда, оставила нас тут на целый день. После обеда нас заберут, и мы двинемся домой. Так давайте немножко с вами посмотрим, что и как. А люди белые, кто лажутся грязью. Это... Я тоже иду грязь белый, соленый. Наплавался, накупался уже. Немножко можно пройтись. Немножко пройтись, посмотреть. Давайте немножко свернем пляж, посмотрим, да. Краски, конечно же, изумительные. Они меняются просто, просто вот на глазах. Нет, нет какой-то единой картины. Вот буквально тучки наскочили, море одно. Вот посмотрите цвета. Просто посмотрите на цвета. Вот там впереди Ордания. Те горы напротив этой Ордания. Ну вот там вот гостиница. Это, конечно, только часть гостиницы. Там вот в горах есть гостиница. И вот прямо тут вот где ребята весело отдыхают. Это тоже гостиница. Мы не отдыхаем на гостинице. Пляжи мы не на муниципальном, поэтому люди, что живут в этих гостиницах, тоже частенько не имеют своего пляжа. Они приходят отдыхают здесь. Так что все, все вместе, всем хватает места, слава богу. Ну, я бы сказал, что температура, когда выходит это уже солнышко из-за тучек, ну, Явно больше 26, ну, официально, скажем, 26. Давайте немножко свернем, немножко пройдемся. Моя цель – это соляной мост вот такой. Он не соляной мост, конечно же, вот там земля впереди, что сейчас мы увидим. Дорога, посмотреть саму соль. Ну, кто не знает, мертвое море. Конечно же, наше тело получает колоссальную нагрузку из-за тьмы тьмущих всевозможных минералов. То есть нужно дозировать купание, отдых. Ни в коем случае не налить себе воды ни в слизистую, ни соседу. Это причинит страдания и вам. И кому вы это набрызгаете или, не дай бог, там нальете. Так что тут нужно... Учитывая, что все-таки здесь это море не для активного плавания. Здесь только для расслабления. Хотя вот ребята рапчата подъехали. Мимо нас промчались и нырнули. И все закончилось тем, что с криками мама, мама все выбежали. Да, то есть с этим, конечно, тут шутить не надо. Ну, просто хочу саму концепцию отдыха показать. То есть вот мы воспользовались, например, компанией. Нас ведет в нашем родном городе. Купили себе онлайн путевочки, нас подвезли и оставили. Часть группы ушла отдыхать вот в те гостиницы. Там включен обед. У них там есть свой пляж, есть спа. Они потом пойдут переоденуться, пойдут пообедают. Это чуть подороже. А часть группы уехала на да, многим известную крепость Масаду. То есть они ее посмотрят и приедут на этот же пляж, где мы остались. И часть времени они еще и тут проведут. Но мы выбрали такой отдых, что мы просто уже сегодня привком на море. Говорю. Этот карантин вырвал нас с этого моря на полтора года. Хотя живем мы здесь совсем недалеко. Нам здесь буквально полтора-два часа ходу на автобусе. Так что вот такие дела. Мы сегодня уже тут, конечно, выбрали себе отдых такой. 
Ну вы видите, да, вот горы, они как слоеные пирожки. Просто как слоеное тесто. Это, конечно, нетрудно догадаться, что когда-то это все было морским дном. Мертвое море, конечно же, милеет стремительно. Наше государство тут вместе с Иорданией пытались даже. Или это происходит, я не знаю. Они пытались выкачивать воду из Красного моря и перекачивать в Мертвое море. По дороге его опреснять. И уже в Мертвое море вливалась бы опресненная вода. Там детали этого проекта мне в точности не известны. Какую-то часть воды мы бы отдавали Иордании. Потому что Иордания имеет большие проблемы с водой. Израиль в этом смысле для себя проблемы с водой уже решил. Поэтому у нас немножко с этим полегче. Я не знаю, чем закончился этот проект. Все много говорили о деньгах, о деньгах. Сколько это стоит, ну и такое предположение, что этот проект угас. А если он угас, то и море наше погибает в прямом смысле слова. Оно уходит от нас по метру в год где-то, да? Ну, вот, читайте, 10 лет, 10 метров воды уходит. Да. Ну, сегодня не хочется о печальном, сегодня хочется просто о релаксе, об этой просто красоте. Ну, в таких местах я хочу вам сказать, что я не знаю, когда я бываю, то меня так как-то сильно трогательно, что ли, я не знаю, оно как-то действует на меня иначе, немножко. не так, как на всех людей. Может быть, иных, но то, что, то, что это место навевает покой такой бесконечный, какой-то такой теплоту, что ли, такой ну, умиротворяет человека. Ну, сам воздух вот здесь иной. Здесь все-таки 420 метров ниже мирового океана, да? Здесь все иначе, все иначе. Я так понимаю, это здесь сделали, здесь все перестроили. Вот за то время, что не был, я хотел пойти на тот мост. И не знаю, теперь мы попадем туда, но идем смотреть. Вижу, тут разбомбили, просто разнесли все. Вот вижу, люди приезжают с палатками, с кемпингом, полудикарем отдыхать. А ну, я был прав, видите, тут... Что-то что тут у них застроилось. Ого, ого, ого. Просто вот мы были два года назад именно в этой части Мертвого моря. Мы обычно отдыхаем в другой части. И вот я должен констатировать тот шаг, что тут просто разбомбили все. В прямом смысле слова. Я думал, мы пройдем вот на ту косу. Наверное, на нее можно попасть, но сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Знаете, как тут с Мертвым морем дело обстоит так, что тут случаются всевозможные провалы. Море в прямом смысле слова может нас тут и... Да, я сделаю такой вывод, что я туда просто не пойду. Раньше туда была дорога, и можно было спокойно пройти, по той косе погулять. Просто вам покажу для общей картины, чтобы вы понимали, как выглядит сегодня море. Какие краски. Что, посмотрите, ну что, что, что вот эта природа. Вот, вот буквально мы можем стоять, и вот тучки движутся, и увидите, как меняются краски моря. Просто. Также краски меняются и горы.